హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ట్యూస్డే మార్కెట్స్ ఏ విధంగా ఉండబోతాయి సో మార్కెట్స్ బుల్లిష్ గా ఉంటే ఏ ట్రేడ్స్ మనం తీసుకోవచ్చు అలాగే మార్కెట్స్ కనుక ఈ కన్సాలిడేషన్ బ్రేక్ చేస్తే మనం ఏ విధంగా బేర్ ట్రేడ్స్ తీసుకోవచ్చు నిఫ్టీ యొక్క బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే కొన్ని స్టాక్స్ నా రేడార్ లో ఉన్నాయి సో ఇవాళ మనం యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇంట్రాడే ట్రేడ్ నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను లైవ్ ట్రేడ్ సో యాక్సిస్ బ్యాంక్ దగ్గర దగ్గర ఫోర్టీన్ కే మనం ప్రాఫిట్ బుక్ చేయడం జరిగింది కేవలం టూ లాట్స్ తో సో ఆప్షన్ బయింగ్ లో ఉన్న ఒక ప్రాబ్లం గురించి నేను మీకు చెప్తాను సో ఫస్ట్ థింగ్ ఆప్షన్ బయింగ్ లో మనం అసలు మనీ మేక్ చేయలేము అనేది తప్పు బట్ ఆప్షన్ బయింగ్ అనేది మీకు యాక్యురసీ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది థర్టీ పర్సెంట్ మీరు సక్సెస్ అవ్వచ్చు అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మీకు ఆల్వేస్ నో లాస్ ఆర్ మైనర్ లాస్ ఉండొచ్చు అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం ఖచ్చితంగా మీరు లాసెస్ ఫేస్ చేయొచ్చు బట్ మన టెక్నికల్ అనాలిసిస్ నాలెడ్జ్ యూస్ చేసి లేకపోతే మన రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ పొజిషన్ సైజింగ్ ఆ రూల్స్ యూజ్ చేసి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిల్ని మనం మినిమైజ్ చేసుకుని అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టైం నో ప్రా నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ దీంతో పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు బట్ ఈ థర్టీ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ థర్టీ పర్సెంట్ లో మనం మన డైరెక్షన్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మోర్ లాట్స్ తో ట్రేడ్ చేయటం లేకపోతే స్టాప్ లాసెస్ ని ట్రేల్ చేసుకుంటాం సో ఇలాంటి మెథడ్స్ యూజ్ చేసి మనం డెఫినెట్లీ ఓవర్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైమ్ లో ఒక మంచి రిటర్న్ అనేది ఆప్షన్ బయింగ్ నుంచి కూడా తీసుకురావచ్చు బట్ ఆప్షన్ బయింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ నాట్ అ స్మూత్ రైడ్ లైక్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ సో స్మూత్ రైడ్ ఉండదు చాలా అంటే టెక్నికల్ అనాలిసిస్ పైన నాలెడ్జ్ ఉండాలి అదేవిధంగా చాలా పేషెన్స్ అండ్ ఎమ్ టు ఎం లాసెస్ అండ్ లూజింగ్ స్ట్రిక్స్ ని డైజెస్ట్ చేసుకోగలిగిన ట్రేడింగ్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి ఓకే సో నా నా ఉద్దేశంలో ఇక్కడ రేపొద్దున నాకు మార్కెట్స్ లో ఆ డిఎల్ఎఫ్ ఆ తర్వాత జూబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తాయి అనేది నా అభిప్రాయం సో లెట్ సి డిఎల్ఎఫ్ అండ్ జూబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ రేపు మార్కెట్స్ లో ఇవాళ ఈ వీడియోలో నేను దాని గురించి అనాలిసిస్ చేయట్లేదు ఈ వీడియోలో నేను మెయిన్లీ నిఫ్టీ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క ట్రేడ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో లెట్ సి ఫస్ట్ ఈ చార్ట్స్ నేను ఆల్రెడీ తయారు చేయడం జరిగింది తర్వాత మనం ఆప్షన్ చేయిన్ కూడా ఒకసారి చూద్దాము సో మీరు కనుక మన యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఇండియా యొక్క ట్రేడ్స్ కనుక చూడకపోతే కనుక యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇది ఎస్బీఐ అని సో వీటి యొక్క అనాలిసిస్ చూడండి ఓకే సో ఇది ఈ చార్ట్ ఏదైతే మనకు కనిపిస్తుందో సో ఈ చార్ట్ వచ్చేసి బ్యాంక్ నిఫ్టీ సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇవాళ మీరు చూసినట్లయితే ఒక ఈ ఫార్టీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సో రఫ్ గా ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ అనుకోండి సో ఈ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ బెంచ్ మార్క్ గా బ్యాంక్ నిఫ్టీకి యాక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ కూడా ఆ స్టాక్ అనేది మనకి ఒక మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ టైమ్ ఆ తర్వాత సెకండ్ త్రీ ఆల్ ఆల్మోస్ట్ మనకి త్రీ టైమ్స్ ఈ వీక్ లో లాస్ట్ వీక్ ఈ వీక్ లో త్రీ టైమ్స్ ఈ స్టాక్ ఈ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ దగ్గరికి రావడం జరిగింది అండ్ ఇవాళ కూడా మనకి వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది రైట్ సో ఇదే టైప్ ఆఫ్ థింగ్ మనం మీరు ఇక్కడ ఇంతకు ముందు ఫార్టీ కే దగ్గర బ్యాంక్ నిఫ్టీ యొక్క స్ట్రక్చర్ చూడొచ్చు వన్ టైమ్ టూ టైమ్ అండ్ థర్డ్ టైమ్ మనకి అక్కడ బ్రేక్అట్స్ రావటం జరిగింది సో ఇక్కడ రేపు పొద్దున్న వాట్ ఐమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇస్ మేబీ దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ ఈ బుల్లిష్ మొమెంటమ్ చూస్తున్నట్లయితే కనుక అంటే ఈ కమింగ్ వీక్ లో దేర్ దేర్ ఇస్ అ గుడ్ ఛాన్స్ దట్ ఈ ఫార్టీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫార్టీ వన్ కే రీచ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి బట్ రీచ్ అవ్వకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు పొద్దున్న మార్కెట్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ బ్రేక్ చేసాయి అనుకోండి సో మనం దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ కే ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ కే మనం పుట్ ఆప్షన్ సెల్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మార్కెట్స్ అనేవి రేపొద్దున ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ తీసుకొని ఫాల్ అయ్యి అండ్ ఫార్టీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ని బిలో బ్రేక్ చేసింది అనుకోండి దెన్ మనం ఈ ఫార్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫార్టీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కాల్ ఆప్షన్ మనం షార్ట్ చేయొచ్చు సో దిస్ కెన్ బి స్ట్రాంగిల్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ లేదు బ్యాంక్ నిఫ్టీ రేంజ్ మధ్యలో ఉంది ఫార్టీ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫార్టీ థౌజండ్ రేంజ్ మధ్యలో ఉంది అనుకోండి దెన్ మనం స్ట్రాడల్ ఎడ్డం అని స్ట్రాడల్ సెల్ చేసుకుని వెళ్ళచ్చు సో మొమెంటం అనేది సైడ్ వేస్ గా సైడ్ వేస్ టు స్లైట్లీ
పుట్ ఆప్షన్ మనం షార్ట్ చేయొచ్చు అలా కాదు సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కనుక బ్రేక్ అవుత్ అంటే దెన్ నైన్టీన్ థౌసండ్ కాల్ ఆప్షన్ మనం సెల్ చేయొచ్చు సో ఐదర్ వే దిస్ ఇస్ ఎ డైరెక్షనల్ ట్రేడ్ అలా కాదు నైన్టీన్ థౌసండ్ నుంచి సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఈ టూ టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ రేంజ్ లో ఈ వీక్ లో ఆర్ టుమారో ఈ ఈ మధ్యలో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కనుక ట్రేడ్ అవుతుంటే దెన్ మనం స్ట్రాడల్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఓకే సో జస్ట్ మార్కెట్స్ అనేవి బుల్లిష్ గా ఉన్నాయి సో జాగ్రత్త మీరు నాన్ డైరెక్షనల్ స్ట్రాటజీస్ లో కూడా మనం మనీ మేక్ చేయలేము ఆర్ ఇన్ ద మొమెంటమ్ సో మొమెంటమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మొమెంటమ్ కి వాట్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ ఈస్ యూ కెన్ యూజ్ ఏడిఎక్స్ ఆర్ ఆర్ఎస్ఐ ఎనీ అదర్ ఇండికేటర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మొమెంటమ్ సో దిస్ ఇస్ ద్రేడ్ ప్లాన్ సో అటు నైన్టీన్ కే క్రాస్ చేస్తే వీ కెన్ షార్ట్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పుట్ ఆప్షన్ అలా కాదు సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ని బ్రేక్ చేస్తుంటే వీ కెన్ షార్ట్ నైన్టీన్ కే పుట్ ఆప్షన్ లేదు మొమెంటమ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండి అగ్రెసివ్ గా మార్కెట్స్ మూవ్ అవుతుంటే దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ అన్ ఆప్షన్ బై ట్రేడ్స్ రైట్ సో నెక్స్ట్ ఈజ్ దీస్ దీస్ ఆర్ ద టూ ట్రేడ్స్ అండ్ నేను మీకు చెప్పాను డిఎల్ఎఫ్ అండ్ జూబిలెన్ ఫుడ్ వర్క్స్ సో జస్ట్ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను టెక్నికల్స్ లోకి వెళ్ళిన పెద్దగా సో దిస్ ఇస్ ద చార్ట్ ఆఫ్ క్లియర్ గా చూడొచ్చు రైట్ సో దిస్ ఇస్ ద చార్ట్ ఆఫ్ డిఎల్ఎఫ్ సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి బ్రేక్అవుట్ అయ్యింది అండ్ రే పొద్దున ఇఫ్ యూ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఎనీ ఫాలో త్రూస్ అది ఒక మంచి ఇండికేషన్ అవ్వచ్చు సో దట్ కెన్ బి ఎ గుడ్ ట్రేడ్ అదే విధంగా ఇఫ్ వి సీ ద జూబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ సో జూబిలెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ లోకి వెళ్ళింది అండ్ ఆల్రెడీ దిస్ ఇస్ యువర్ యాంకర్ కాలం రే పొద్దున ఆల్రెడీ మనకు ఒక పుల్ బ్యాక్ వచ్చింది రే పొద్దున ఈ ఇది కనుక అబౌవ్ ఫాలో త్రూ యాంకర్ ఫాలో త్రూ ఇస్తే కనుక then that will be a good buying opportunity so that's it friends so uh, try to uh, comment and um, comment cheyandi my friends tho mana video ni share chesukondi pick your questions unte you can ask on the youtube comments telegram and uh, twitter lo kuda nenu active ga unnanu so twitter lo kuda you can ask me uh, regarding any questions okay thank you very much jai hind